son zamanlardaki şarkılar slow ya da hı hı. mesajlar içeriyor. Senin duygularını yansıtıyormuş gibi. Sahneye uçarak geldiğin dönemden bugüne sende neler değişti? Ve bundan sonra müzik kariyerinde neler yapmak istiyorsun? Ne tarafa evrilmek istiyorsun? Yine farklı bir şey. Yani şimdi ben bir önceki albümü beğenmiyor değilim. Ama gençliğin ne dinlediğine baktığımız zaman dinleyici bir kere çok değişti. Dünyada müziğin sound'u çok değişti. Bunu yabancılaşmadan yani kendimi e, yapay içinde hissetmediğim bir şeyde hissetmeden bu modernlik, bu gençliğin ne dinlediğine kulak vererek kendimi geliştirerek sevdiğim ve inandığım şarkıyı söyleyebilirim. Mümkün değil. Söyleyemem, yapamam zaten. İçine ait hissetmem kendimi. Mesajlara çok katılmıyorum. Öyle bireysel bana şunu yazın, bu ara bunu hissediyorum, özgürlüğümü ilan etmem lazım diye bir sipariş veremezsin zaten bu isimlere. Ne Ersa'ya, ne Sezen Aksu'ya. Ne de Deniz Sekiyer hiçbir arkadaşım böyle bir şey yapmaz. İçlerinden gelen şarkıları yapıyorlar ve bana uyuyorsa oluyor. Müziği e, dinlenebilir ve bomba gibi patlasın ticari kaygılarıyla aptal aptal altyapılarla ya da başka bir halden hale girmekle değil. Sevdiğim gerçekten sana da dinlettiğim zaman bir arkadaşınla da dinlediğim zaman radyoda da duyduğum zaman sesini açıp iyi ki yapmışım diyeceğim müziği yapmak istiyorum. O yüzden seni gidi yaramaz yaraları sarmaz çocuklar da alay ediyor. Anne o nasıl şarkı ya diye. Ne var o zaman onu yapabiliyordum ona aklım yetiyordu o şarkıyı alabiliyordum. Zevkim de o kadar kısıtlıydı şimdi öyle değil. Kendimi sevip sayacağım e, müziği yapmak istiyorum. Evet ama e, diğer tarafta yani aslında hani seni gidi yaramazı şimdi pek hoş görmüyoruz. Ee, belki biraz onlara çocukluk ilk gençlik şarkıları gibi bakıyoruz ama bu tarafa dönüp de işte büyük besteci söz yazarı filan diye baktığımız insanlar da bazılarını e, herkese aynı torbaya koymayalım ama bazıları hariç çoğunlukla e, duygulanmalardan duygulanma e, beğenen e, Allah kahır bela e, <gülüyor> ve e, ağır şey yani yani bir tarafta çok duygulu duygulu duygulu tamam müzik güzel ama yine de sözlerde bir şey yok. O yüzden yani Türkiye'de e, hip hop rap müziğin bir anda böyle filizlenmesi çiçek evet, gibi açmasının evet, evet, nedeni evet. yani bu Ondan millete üstü. 50 sene boyunca bomboş laflarla... E, Duygulanma müziği dinletilmesi adam bir tane e, hip hop şarkının içerisinde bütün bir mahalleyi tarihi İsyan, kendi derdi isyanı her derdi, şeyi anlatıyor. Evet, her şeyi anlatıyor. Hepsi evet. değil tabi hepsi değil Kesinlikle. onu da rap arabeskten söz etmiyorum biliyorum, ama biliyorum, yani biliyorum. E, bir sürü Bazı şey anlatıyor. Bazı dinlediklerime inanamıyorum yani içinde gerçekten argonun da geçtiği ama öyle bir geçiyor ki iki dakika sonraki isyanı aşk mı varlık mı yokluk mu? Peki bununla kendini nasıl sınıyorsun yani bu, bu hip hop şarkıların bu kadar içerik barındırmasıyla bir yandan çok etkileyici buluyorum nasıl sınayabilirim kendimi e, be keşke becerebilsem evet ama aynı aynı sözler e, o müziğin üzerine yazıldığı gibi senin söylediğin müziğin üzerine de yazılabilir e, ama o söz müzik birisinden beraber geliyorsa bu ayrıcalık olmuyor onun ha. için ayrı bir çalışma yapıp anlıyorum ne demek ha. istediğini sözü bir yerden gelip bir müzisyen arkadaşımla onu birleştirebildiğim zaman belki bir sonra bunu yapabilirim ha. bunu da onu beceremedim anlıyorum çok da güzel bir şey aslında hayat aslında. daha kolaylaşmaz mı yani aslında söz ve müzik ayrı gelse ve sende birleşse bu şarkı tabii ki o zaman sana ait oluyor ve sevdiğin bütün dünyada sevdiğin bütün yıldızlar Yüzde doksanı belki Öyle mi? büyük... Tabii. Hep ayrı ayrı. E tabii şimdi çok büyük yıldızlara bak dünyada. Ee, yani Ozan şarkıcı ya da e, Ozan şarkıcı e, gruplar, müzik grupları gibi orijinallerden söz etmiyorum. Örnek olarak Whitney Houston'ı söyleyeyim. Evet. Örnek olarak Jennifer Lopez'i söyleyeyim. Örnek olarak büyük e, rock müzik dışında popüler müzikten söyle, bahsediyorum. Evet. E, kredile, kredilerine bak bütün e, şarkıların 3 tane adamın ismi var 5 tane adamın ismi var işte yani bir şarkı var Elvis Presley de bile öyle yani bir şarkı var 
Birkaç tane isim hmm. var ve hiç söyleyen ismini görmüyoruz oralarda. Ve farklı farklı isimler. Hmm. Bir albümde bütün bu isimleri birleştirdiğin zaman belki 30 kişinin ismi var bir albümde. Hmm. E, söz evet. ayrı geliyor, müzik ayrı ah. geliyor, e, aranjör ayrı, ayrı geliyor, geliyor. Müzik ayrı geliyor olmaz. Ay geliyor, gelebilir. Ama onların, tabii gelebilir ama onların bir ekip çalışması vardır. Onlar e, tanışıyor ve çalışıyorlar. Tabii, tabii ki var. Ya burada yorumcunun geride durması gerekiyor. Ben işte şimdi ben söz yazamadığım için ya da beste yapamadığım için o birlikteliğin içerisinde atıyorum Yıldız Silbe bir şarkı Yıldız bana kaç kere söyledi söz bul bana pardon evet ama eski, müzik bul bana söz yazayım e, eski, eski dünya da değil şöyle bir dünya çünkü eski Amerikan müzik piyasası özellikle onlardan bahsediyoruz Avrupa müzik piyasası değil Amerikan müzik piyasasında üretim o kadar fazla ki Tabii, o çok... zaman onlarda bir Masar son ya da bir Bülent Ortaçgil beklenmiyor. Yani Bob Dylan gibi mesela bir adam hem sözü hem müziği koyacak ve bu kadar çok ya, üretecek. Ya. Mümkün değil. Dolayısıyla orada iyi söz yazarları, iyi müzik yazarları ve diyelim ki elimizde bir yıldız var. Onun da ismi Whitney Houston olsun. Bu, bu kadına... Çok fazla üretim yapılması gerekiyor. Bu ve ona şu anda pop piyasası da öyle dönüyor. O şeyler de öyle dönüyor. O bütün o... E, e, o Freddie Mercury'nin belgeselinde Queen'in evet. nasıl gidiyorlar evet, diyerek kapanıyorlar. Evet ama onlar mesela onlar bir, onlar bir, o, o bir grup müziği. <gülüyor> ama diğerlerinde... Ama şarkıya nasıl e, prodüktör inanmıyor? E, bu kadar evet, uzun şarkı evet. olur mu? Bu çıkmayacak. Evet, i̇şte evet. Ama onun arkasında durmaları o güç de evet. çok, etkileyici, çok etkileyici. Ama keşke Türkiye'de müzik keşke. piyasası bu kadar yoğun ve bu kadar üretime ihtiyaç duyduğunda bu söz yazarı ve besteci yani birliktelikleri olmasa olsa mükemmel olacaktı ama yapılamadı. Şimdi zaten öyle bir üretim yok. Şimdi başka bir şey var zaten. Evet. Uzun zaman televizyonda gündüz kuşağı programları yaptın. Son zamanlarda televizyonların ve medyanın gidişini nasıl buluyorsun? Şimdilerde kayıpların bulunduğu, cinayetlerin çözüldüğü popüler formatlardan biri sana teklif edilse kabul eder misin? Ve hepsinin toplamında da televizyon senin için bir kariyer mi? Bunu soruyorum. Televizyon benim için bir kariyer tabii ki. E, cinayet e, çözebileceğimi düşünmüyorum. Bu konuda Müge Anlık tek e, kalem. Yani. O çok uzun yıllardır bu işi bence tek başına yapıyor ve çok acayip e, reytinglerle yapıyor. Benim yaptığım Öyle gündüz bakma, kuşu Öyle bakma Müge çok uzun süredir unutmayalım. Yani bu e, negatif olarak söylemiyorum Tabii ama ki. çok uzun süredir ki e, aynı tarihlerdir beraber Kanal 6'da bir şeyler yaptığımız filan ikimiz Hı -hı. de kamera Hı -hı. arkasındaydık evet. ve çok uzun süre sonra Kanal D'de de e, Müge Anlı sadece magazin programları yaptı. Sonra öncesinde Evet, evet yani insanlara Muhabirliği mesela vardı, sen onunla görüştün mü, bununla öpüştün mü, bununla evet. ne yapıyorsun, ama bundan işte boşanacak mısın soruyordu. Ama işte E tabii ama tabii şunu da... Aa, sonra esas... bu programı yaparken de single çıkartmadı mesela. Evet ama yani cinayet programlarını da öyle yapıyor. Zaten e, sevilmesinin nedeni o. Çünkü öyle... Ve e... onu başka hiçbir yerde görmüyoruz. Ben bunu çok e, özel buluyorum. Programın haricinde hiçbir yerde e onu görmüyoruz. Onu başka bir yerde görmememiz e, bizim takdir edeceğimiz bir şey değil. Onun, Seyircinin ona evet, inanması ama on, açısından e ama ikna edici. Ama onun kendi hayatında sorgulaması lazım.